Gracias, amigos. Continuamos aquí en A la Cuenta de Tres. Y ahora para abordar un tema médico. Vamos a hablar sobre el dolor de huesos. Este problema, pues, principalmente asociado a los adultos mayores. Y saber, pues, cuáles son las causas, cómo se puede prevenir, cómo se puede aliviar, cómo identificar también cuándo es un dolor de huesos. Ya saben que tenemos nuestras líneas abiertas, así que llámenos al 619-0747 para atender sus consultas. Estamos con el doctor Héctor Quevedo, él es coordinador de reumatología de la Clínica Internacional. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Sí, sí, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, hablamos del de dolor de huesos. ¿A qué se debe el dolor de huesos? ¿Por qué se da? El dolor de huesos, en realidad, la manera como llegan usualmente los pacientes a la consulta es por un dolor localizado en alguna de las estructuras anatómicas. O lo duelen las rodillas, o lo duelen la espalda, o lo duelen los hombros, o lo duelen las manos. Y esa es usualmente la, la queja. Entonces, eso eh, corresponde a una diversidad de enfermedades, ¿no? Dependiendo del grupo de edad, dependiendo de si es hombre, si es mujer, dependiendo de qué actividad laboral desarrolla, o dependiendo de si hubo algún trauma deportivo, etcétera, etcétera. Según eso, uno va a ir. ¿Y es fácil identificar eh, que se trata de un dolor de huesos? Por decir, ¿podría ser eh, también algún, eh, digamos, parte asociada como un tendón, por ejemplo, como eh, eh, algún músculo? O sea, ¿cómo podemos identificar sí, que sea sí. dolor de huesos? Sí, usualmente los problemas tendinosos que son procesos inflamatorios después de un esfuerzo repetitivo, de una actividad deportiva, por ejemplo, o, o, o después de alguna actividad laboral repetitiva, por ejemplo, la gente de construcción civil que levanta peso mucho y son gente por debajo de 40 años y, y, y este, hacen un esfuerzo, terminan por lastimarse los tendones de los hombros, por ejemplo, ah. ¿no? Este, o otros, la gente que hace actividad deportiva, los tenistas, por ejemplo, eso se lastiman los codos, con mucho, y hay un tan tan, es decir, que hay un clásico codo del tenista, por, tenista, por, por claro. el propio uso de su actividad, ¿no? Uh -huh. Pero eso es usualmente producto de una actividad repetitiva, que están ahí con este proceso, ahí doloroso y siguen dándole, 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 dándole. La gente que hace básquetbol, por ejemplo, o volei, se lastima el tobillo, las, las eh, chicas esas que se preparan para las a, candidatas a, a, al concurso de marinera, se lastiman muchísimo los tobillos. Los porque tobillos. el entrenamiento que hacen ellas por horas, de semanas y de meses, se lastiman los tobillos y van a la consulta en busca de Ahora, ¿cómo podemos médica? identificar que se trate de un dolor de huesos? ¿Cuáles son las características de un dolor de huesos? Eh, en realidad, como te decía, el dolor de huesos es una denominación muy amplia. Entonces, ah, el médico ya más o menos va identificando qué estructura es la que corresponde. Si este es un dolor del tendón, si este es un dolor de la articulación, si este es un dolor de hueso, hueso, hueso mismo... Y al punto que el paciente diga, doctor, me está doliendo una zona que ni es la articulación ni está lejos de un tendón, dice, bueno, este de acá puede tener una situación ya mucho más inusual. O sea, porque si nos referimos solo a eso, en realidad eso corresponde a, 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 a enfermedades muy, muy, muy inusuales, como por ejemplo una neoplasia, un proceso infeccioso. O sea, no es que sea un dolor, digamos, más agudo, más fuerte, por ser un dolor de huesos, no necesariamente. No, 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 no. no, no. Lo que suele decir la gente, por ejemplo, la palabra de reumatismo, Doctor, tengo un reumatismo. Entonces, ahí hay todo un, un cajón desastre porque ahí mezcla todo. La gente con esa misma palabra está refiriéndose a artrosis, que es un proceso de desgaste propio de la edad y el uso este, del cartílago y está metiendo en el mismo denominación a las artritis, que es toda una familia de enfermedades complejas, progresivas, potencialmente invalidantes y a todas les denomina reumatismo. Entonces, claro, claro. doctor, vengo por un reumatismo, entonces ya el médico tiene que explicarle. ¿Y que no tiene, que... digamos, relación con los huesos en este caso o sí? De, de, con las articulaciones fundamentalmente, ¿no? Perfecto. Tenemos eh, ya preguntas del público. Nos Hemos recibido la llamada de Saturnina Mesa, que nos llama desde San Juan de Miraflores. Saturnina, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu consulta, Saturnina? Te escuchamos. Bueno, en realidad estaba sobre el tema que el doctor está comentando. Mi, mi pregunta es, ¿por ¿cómo puedo aliviar el dolor de la columna en sí? Tengo el dolor del, de la muñeca, tengo el dolor de los codos, de la rodilla, el, el tobillo, el hombro, desde, el, desde la nuca hasta el, el último hueso de la columna. Desde el, aunque ya me han declarado que tengo osteoporosis y atrocia. Ya, ya lo han declarado mm. como una artrosis. Mm. Gracias, Saturnina, sí, es por interesante tu interesante saber la edad consulta. de la paciente. Eh, tenemos a Saturnina en línea todavía. Saturnina, si puedes, mándanos un mensaje para saber la edad, la edad que tienes. 
Y eh, es fácil. Años. Ah, estás todavía, Saturnina. ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es tu edad? ¿Cómo? ¿Qué edad tienes? 69. 69 años, perfecto. Entonces, con eso es suficiente para poder absolver la consulta de Saturnina. Sí. Gracias, Saturnina. Ah. El doctor te va a responder. En realidad hay dos posibilidades, ¿no? Este, pudiera ser que haya la concomitancia y, 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 y a esa edad lo más prevalente es artrosis. Esto que hablamos de los cambios de, de, de la cartílago que se va han, han deteriorando, se van gastando, propio de la edad y sobre todo si además de eso hay un sobreuso porque es una ama de casa, porque es una persona con una actividad manual, un operario, un hombre de construcción civil, un carpintero, un, un mecánico que hace muchas actividades. Ahora, ella ha mencionado artrosis. en diferentes puntos. Claro, entonces eso es el diagnóstico diferencial. Tenemos que pensar que tiene artrosis en el cuello, artrosis en la rodilla. Y en el tobillo también, que es un lugar extremadamente inusual para la artrosis, pero eso se confunde y la otra con la distinción con la que tiene que hacer este, eh, la diferenciación el médico es con fibromialgia. ¿no? no es la edad usual en la que suelen empezar, pero sin embargo la condición de mujer la pone en riesgo. Fibromialgia es un trastorno del procesamiento del dolor. Es una, es una enfermedad que cada vez se está escuchando más, los medios comienzan a tratar más, los médicos estamos aprendiendo con los años, aún nos, tenemos más años en esto metidos y otros médicos están identificando el problema, que es un problema de dolor generalizado. ¿no? Me duele, todo el, Saturnina, me duele ¿no? todo el cuello y me duelen los tobillos y me duelen todos los brazos. No lo ubican exclusivamente en una sola ubicación, sino y eso está muy amarrado a la, a, al estrés. El estrés no solamente como gatillo, para desencadenar toda la manera como va ahora a procesar el dolor todas nuestras vías nerviosas de una manera anormal. Entonces me duele todo el día y sin una causa aparente. Tengo mal sueño, me levanto cansado, y usualmente hay trastornos emocionales. Y es importantísimo diferenciarlo porque esos pacientes usualmente dan vueltas por muchísimos médicos, se hacen muchísimos exámenes auxiliares, se hacen resonancias y además al final terminan con el médico por el que tenían que haber empezado. ¿no? Uh -huh. identificar la enfermedad, evitarse tantos onerosos gastos y darles el tratamiento propio. En ese caso también una pregunta interesante hubiese sido ¿desde cuándo tiene ese dolor? Claro, Eso también claro, me ha ayudado, porque claro. en el caso de fibromialgia creo que son eh, dolores... Que se arrastran durante sí, mucho tiempo, sí, sí, ¿verdad? Sí, hasta que no sean bien identificados y bien tratados. Perfecto. Tenemos más llamadas. Eh, Marcela Castillo nos llama desde La Molina. Marcela, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu consulta para el doctor? Sí, buenos días. ¿Sabes lo que pasa? Que hace más o menos que un mes, sí, hace más o menos un mes. Te escuchamos, Marcela. Sí. Tengo un dolor en el codo izquierdo. Es un dolor que, que, me, que me baja del antebrazo hasta el codo y no puedo presionar, hacer el puño porque me duele. No puedo levantar peso porque también me duele. Tomo pastillas para el dolor, pero no me pasa. Quiero saber qué es lo que, lo que tengo, porque ya me está, me está doliendo bastante. Perfecto. Un dolor en el codo. ¿Alguna pregunta que le quiera hacer para completarla? ¿Es gestante, me dijo? No. ¿Gestante? No, Creo gestante que no. no, no. Marcel, ¿estás gestando de casualidad? No, no, no. Tengo 48 años. Perfecto. Y más o menos hace un mes. No, no. Ya. Listo, muchísimas gracias. El doctor te va a responder, Marcela. Sí, eh, eh, en realidad el problema es un problema sencillo, afortunadamente es bien sencillo. Ajá, codo ¿no? izquierdo. Ah, es, no una puede sí, es una tendinitis, eh, tenemos un tendón que recorre todo el brazo y termina en el codo. Entonces está muy involucrado en los quehaceres domésticos, diarios, ¿no? Yo exprimo un estropajo, cargo la bolsa del mercado, estoy este, lavando ropa, estoy cargando la plancha, en fin. Las actividades repetitivas de la vida diaria terminan por inflamar el punto donde se ancla, por decirlo así, el tendón que recorre todo el brazo y que se encarga de la actividad, del movimiento de la mano, se inflama en el codo mismo. Entonces, el tratamiento es con antiinflamatorios, tomar antiinflamatorios protegiéndole bien el estómago uh -huh. y en, en vista del prolongado de la sintomatología, en realidad de todas maneras hay que hacer la infiltración. La infiltración es todo, se ha mistificado la cosa, ¿no? La mira, la mistificación como una cosa que es demasiado tóxica o eventualmente con muchos efectos indeseables y eso no, eso no. Al contrario, si uno lo usa de manera racional, es un excelente recurso terapéutico 
y, este, y en este caso con un mes de evolución, lo y más probable descanso. que, que, que requiere, indispensable. indispensable. Yo siempre digo que para este tipo de condiciones el descanso es el 50% del tratamiento. Descanso del brazo. Del brazo. Perfecto, no de todo el cuerpo, puede seguir trabajando. <risa> Tenemos más preguntas, en este caso nos escriben al Twitter, Mariela KM dice, mi mamá tiene artrosis, ¿es curable? Pregunta, ¿hay alimentos que ayuden? Artrosis. Sí, artrosis es una condición que se ha investigado muchísimo en los últimos... Y hay una investigación intensa tratando de encontrar um, medicamentos que detengan la destrucción o el desgaste del cartílago, porque eso es esencialmente el desgaste del cartílago. Está acompañado de una serie de cambios más en las articulaciones y, este, y como dije al inicio, están vinculados a la edad y al uso. Pero hasta ahora no se encuentra. Entonces, hasta ahora hay una serie de, 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 de productos, a, algunos por mencionar a este, el famoso colágeno, ¿no? que hay todo un boom del colágeno. ¿no? Pero cuando uno mira la información seria y si las guías de manejo que se, dice, que se usan en los países que van a la vanguardia de todas las propuestas esta para la terapéutica, el colágeno no está en ninguna guía de manejo, en ninguna este, recomendación formal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sustento técnico que soporta el uso de colágeno colágeno para la enfermedad de músculos esqueléticos, nada. Para, para la artrosis, hablando de artrosis, la glucosa, el sulfato de glucosamina es un buen producto, entonces, pero acá la, 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 digamos, la posición está dividida, porque hay, a, a, lo que pasa es que la, la manera como se han diseñado las investigaciones han dado resultados, algunos eh, encontrados, contradictorios. Entonces, bueno, acá entonces, es cuestión... ¿Y en este caso, y el cartílago de tiburón tampoco funciona? No, no, no. ¿De ninguna cartílago, manera? Nada, nada. Dejen ni, a los tiburones tranquilos. Ni el famoso, este sulfato de magnesio que ya, se Ya, y eso también. es lo que no funciona. ¿Y qué es lo que sí funciona en el sulfato caso de glucosamina? Sulfato de glucosamina. Sulfato de glucosamina, sulfato de glucosamina sulfato de digamos, glucosamina, como un coadyuvante para poder Pero un sulfato de glucosamina, acá en el Perú, donde hay tanta falsificación de medicamentos, mm. hay que apelar y acudir al médico y decirle, doctor, usted que ha observado tantos años y ha usado este sulfato de glucosamina, ¿cuál es el que acá podemos usar? ¿Okay? Por ejemplo, el sulfato, el sulfato, la glucosamina traída de Estados Unidos, no, porque ellos cambiaron la fórmula, ellos usan el cloruro de glucosamina. Ese detalle de cambiar la ¿Y fórmula... ¿Y cuál sí, doctor? Bueno, en Europa está el original. En Europa, o sea, hay que... Entonces, pero la gente no puede traer importada claro. de Europa. ¿Y acá Europa. en el Perú no hay? Acá hay sulfato de glucosamina, pero por eso hay que... No vamos a nombrar el claro, nombre claro, comercial, claro. pero hay que pedir al médico directamente cuáles son los que están... Este, de mejor calidad. Perfecto. Sí, continuando con el tema de los huesos, eh, existe pues una condición eh, eh, que está directamente ligada a los huesos, que es la osteoporosis. ¿no? Eh, ¿Esta osteoporosis produce dolor también? Sí, sí, claro. Uh -huh. claro. Al principio no, cuando están empezando, y esto es una osteopenia, que es una desclasificación pequeña, por decirlo de esa manera, y este, no da síntomas. Usualmente es asintomática. ¿no? Yeah. Cuando el paciente ya pasa a la categoría de osteoporosis, y en particular cuando la osteoporosis avanza, este, y uno es, suele ver la escena, por ejemplo, de una persona de 65 años, una señora ya que ha perdido Agachadita. talla, agachadita, esa con toda seguridad ya tiene fracturas vertebrales pero ha perdido talla uh -huh. y eso ya este, no solamente cambia su fisionomía, sino está con un dolor crónico. Antes ¿no? de eh, preguntar cómo podemos evitar la osteoporosis, vamos con otra llamada. Ángel Acosta nos llama desde Vitarte. Ángel, buenos días. Buen día, señorita. Se señorita, mi problema es que tengo un dolor fuerte desde la nalga derecha hasta el talón. Y parece que se quiere arrancar el nervio, no me deja caminar. Y luego este, en el seguro me han dicho solamente que me, que me van a aplicar este, calmantes nada más y que me tiene que tratar un neurólogo. Ya, sí. ya gracias Ángel, el doctor te va a responder. Sí, ese es, ese es el típico caso de una asiática, ¿no? Parece, Lo que conoce no, una asiática. asiática. Entonces, cuando uno dice me duele todo el, el dolor eh, desde la región lumbar hasta la punta del pie, hasta la planta del pie, siempre. Y que siempre no deja caminar. ¿no? Hay un nervio 
al nivel de la parte lumbar apretado por un disco que se arneó, que se movió, que se y, salió fuera de su sitio. Y en este caso está bien, digamos en el seguro lo han visto Entonces, ya. Y acá han citado... lo que pasa es que hay que documentar que esa sospecha que el médico lo, lo, lo corrobora con su examen físico tiene que hacerse una resonancia, mm. ¿no? Quizá una primera aproximación para una radiografía, pero finalmente se va a terminar en una resonancia para que el médico corrobore eso. Y, y toda hernia no es sinónimo de cirugía. Siempre el paso, eh, en particular si, no sé, pues el señor tendrá más de 40 años, pero siempre el paso de la opción, así ya uno tenga el diagnóstico de hernia, siempre la primera opción es darle la terapia conservadora con su rehabilitación, su reposo, sus antiinflamatorios y esperar. ¿No? y decirle, mire, este estilo de vida que usted lleva no le conviene, tiene que hacer estos cuidados, tiene que hacer un corset, estos ejercicios, importantísimos. Si eso falla, ese paciente ya está expedito por una cirugía. Claro, bueno, en todo caso asistir, pues, en todo caso a la cita, ¿no?, que sí. le han dado... Sí, en completar ese, estudios. Completar estudios. Muy bien, doctor Héctor Quevedo, muchas gracias por la Encantado. visita. Nosotros nos vamos al corte y al volver vamos a hablar sobre la adicción al celular. Cuando no puedes estar sin el teléfono, te levantas y lo primero que miras en la mañana, tu celular. Si haces eso, estás en problemas. Nos vemos luego del corte para hablar de ese tema y más aquí en A la Cuenta de Tres. Perfecto.